தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்த சிறப்பு நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்தியா என்றதுமே அதனுடைய மிகப்பெரிய பலமா பெருமையா பார்க்கப்படுறது இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு என்பதுதான் ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறதோட அடையாளம் என்ன மக்கள் தங்களை யார் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்களே தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை அப்படிப்பட்ட ஜனநாயக உரிமையை மக்களாகிய நாம் நிலைநாட்டுவதற்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்யக்கூடிய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான அமைப்பு தான் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் அறிவிக்கிற நாளில் இருந்து தேர்தலுக்கான தேதிகள் அறிவித்து தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணி நடத்தை விதிமுறைகளை கொண்டு வந்து கண்காணித்து வாக்காளர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் எல்லாத்தையும் செய்து கொடுத்து தேர்தலை ஒழுங்காக நடத்தி முடித்து அதற்கான முடிவுகளை அறிவிக்கிறதோடு இவங்களோட பணி முடியலை குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அந்த வாக்காளர் பட்டியலை திருத்தம் செய்து புதிய வாக்காளர்களை உள்ளே கொண்டு வந்து மாற்றங்களை சரி செய்து தொழில்நுட்பங்களுடைய உதவியோட இந்த தேர்தல்களை ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன்ஸ் என்கிற முறையில் நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடத்தக்கூடிய ஒரு உன்னதமான பணியை செய்திருக்கவங்க தான் நம்ம இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சமீபத்தில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருக்கு டிராஃப்ட் எலக்ட்ரல் ரோல் வெளியிடப்பட்டிருக்கு நம்மளில் பல பேர் புதிய வாக்காளராக நம்மளுடைய பெயரை சேர்ப்பதற்காகவோ இல்லை டெலிஷன் பண்ணுறதுக்காகவோ சில மாற்றங்கள் செய்வதற்காகவோ விண்ணப்பிச்சிருக்கலாம் இது தொடர்பான வழிகாட்டுதல்களையும் வழிமுறைகளையும் இந்த தேர்தல் ஆணையம் கடந்த சில வாரங்களாக முனைப்புடன் முன்னெடுத்துட்டு வர்றாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக திரு சத்யபிரதா சாஹூ அவர்கள் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரை அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் சார் மிக பரபரப்பான உங்களோட அலுவல்களுக்கு மத்தியில் எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி வந்ததற்கு முதல்ல நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி ஒரு பொதுவான கேள்வியோடு ஆரம்பிக்கலாம்னு விருப்பப்படுறேன் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இவ்வளோ பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாட்டில் ஜனநாயக ரீதியாக தேர்தலை நடத்த முடியுமாங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியக்குறி இதை குறிப்பிட்டு பேசி ஐநா சபை நம்மளை பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜனநாயக ரீதியாக எப்படி தேர்தலை நடத்தணும்னு நம்ம பல நாடுகளுக்கு பயிற்சி அளிச்சுட்டு இருக்கோம் இதுலேயும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது வருஷம் பாகிஸ்தான் வந்து நம்மளோட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களோடைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வேணும்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஐநா சபையிலேருந்து பாகிஸ்தான் வரைக்கும் அத்தனை வித்தியாசங்களையும் தாண்டி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தனிச்சு இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட பலம் என்ன இவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரியில் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறோன்ற வியப்பா இல்லை நம்மளோட தனித்துவம் என்ன வாட் இஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் அபவுட் த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா உங்களோட பார்வையில் சொல்லுங்கள் சார் என்னோட பார்வையை சொன்னால் இந்த பெரிய நாட்டினுடைய மக்கள் மக்கள் இந்த ஒரு ஜனநாயக ரீதியே நல்லா புரிஞ்சுருக்கிறாங்க எவ்வளோ ஒரு மெச்சூரிட்டி காட்டிருக்காங்க நீங்கள் பாருங்கள் வி ஆர் த லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேஷன் இன் த வேர்ல்டு இப்போ நூற்றி நாற்பதுக்கு கோடிக்கு மேலே நம்ம ஜனத்தொகை இருக்கிறது வாக்காளர் பட்டியலில் நம்ம பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ஓட்டர்ஸ் நமக்கு இருக்கிறாங்க நம்ம நாடு இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது நிறைய மதம் நிறைய மொழி நிறைய டைவர்சிட்டிஸ் நமக்கு எல்லாம் இருக்குது அதிகமாக இருக்கு எஜுகேஷன் லெவல் பார்க்கும்போது ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் நமக்கு ஐஐடி ஐஏஎம்ல படித்தவங்க இருக்கிறாங்க ரொம்ப கூகிராமத்தில் இருக்க ஒரு எஜுகேஷன் இன்னும் ரீச் பண்ணாத ஒரு சில ஊரும் இன்னும் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஒரு எலெக்ஷன் வரும்போது எல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுதான் ஒரு பெருமை நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் டைமில் நிறைய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸில் என்ன சொன்னாங்கனாக்க இந்தியாவிலே இந்த டெமோக்ராட்டிக் செட்டப் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு டீப் ரூட்டுக்கு போக முடியாது ஏன்னா அப்போ நம்ம பார்த்தா ஒரு வெறும் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் எஜு லிட்ரேசி லெவல் அதில் எப்படி ஓட்டு போடுவாங்க அவங்க எப்படி ஒரு டெமோக்ராட்டிக் செட்டப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டினா என்ன யாருக்கு ஓட்டு போடுறது எப்படி பண்ணுவாங்க இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறது அப்போ இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் நீங்கள் பாருங்கள் ரோட்ஸும் அவ்வளோ சரியில்லை ஸ்கூல்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இல்லை ஆனால் தொடர்ந்து கண்டினியூஸாகவே இதே டெமோக்ராட்டிக் எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் நடந்துகிட்டே வந்திருக்கிறோம் பீஸ்ஃபுல் மேனரில் அண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நமக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது ஒரு கவர்மெண்ட்டு சரி ஜன நம்ம மக்கள் இது தான் நமக்கு ஒரு வாக்கு மூலமாக ஒரு உத்தரவு கொடுத்துருக்குறாங்கனாக்க ரெடிலி அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு 
ಅವ್ರದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೊ ನಿಂಗೆ ಎರಡು ಬಾಟಿ ಅವಂಗೆ ನಮ್ಮೋಡೆ ಸುಧಂದ್ರಂ ವಾಂಗ್ನ ಪಲ ನಮ್ಮೋಡೆ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲಿ ಇಂದ ನೆಲಮ ಕಡೆಯಾದ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕತ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆನ ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ 75 ಇಯರ್ಸ್ ಕಡಂದು ವರದು ಬಂದು ಮಿಗ ಪೆರಿಯ ಸಾಧನೆ ಇದೆ ಕಡಂದು ಅಂಡ್ ಅವಳೋ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಇರಕೆ ಅದು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾನಿಲಂಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಿಲಂಕುಮೇ ಒಂದು ನಾಟಕು ಮುಲ್ಲ ವಿತ್ಯಾಸಂಗಳ ಕಲಾಚಾರ ರೀತಿಯ ಮೊಳಿ ರೀತಿಯ So, we are going to be able to do this in the number one. Then, in our democratic system, we have the legislature, executive, judiciary. These are the three coordinates. So, we are going to be able to do the legislature, the parliament, the Vidhan Sava, the Lok Sava. We are going to be able to do this in the executive, the permanent executive. ನಮ್ಮ ಅಮೇಚರ್ ಹಲ್ ಅದೇ ಅದು ಅಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ರೊಂಬ ಒಡಂಗ ಇರಕೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ನಮಗೆ ಇರಕದೆ ಸೋ ಇದೋಡೆ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ತುರಿಲೇ ಇರಕರ ನಂಬರ್ ಹಲ್ ಟಿವಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಇಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಕೆ ಸೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇಲ್ಲಮೇ ಇವಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಕಂಗ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ರು ಸೊ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೇಂದಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಐ ಡು ನಾಟ್ ಸಿ ಸಚ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರು ನಾಂಗ ಅವಳು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಾಮೆ ಕೂಡ ಇಪ್ಪ ನೆರೆಯ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಲೇ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಲೇ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಣಿಟೇ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ರೆಂಡಾವದು ಹಿಂಗೆ ಪಾತಾ ನಮ್ಮ ಅರಸು ಅಲ್ವಲ್ಲರ್ ಹೇಳ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಾಂಗ ಅವಂಕ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ರು ಅನ್ನ ಅವರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಎವಳೋ ಅವರು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ಲೆ ಅವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ಲೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಪಣನೋ ಎಪ್ಪಡಿ ಅದು ವಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಯಿ ಎನ್ನಿಕನೋ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪಣನೋ ಅದು ನೆರೆಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಪಣ್ರಾಂಗ ನಮ್ಮ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಪಣೋ ಅದೂ ಪಣ್ರಾಂಗ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಕಂಬದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾ ನಮ್ಮ ನಾಟಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಇರಂದ ಖಂಡಿಪ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಚೀವ್ ಪಣ್ವಾಂಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಡ್ಚಿ ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಪಡ್ರೋ ಒಂದು ವಾಕಾಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುತ್ತಮ್ಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೇಳಿಪಡ್ರದ ಇಂದ ಮುರೆ ಕೇಳಿಪಡಂಬೋದು ಸುರುಕ ಮುರೈ ವಾಕಾಳರ್ ತಿರುತ್ತಮ್ ಅಬ್ಡಿನಾ ಏದಾವದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಎಬ್ಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪುರಿಂಜಿಗಿರೋದು ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಂಗ ಸರ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಂಗ್ಲತಿಲ ಸೊಲ್ವಾಂಗ ನಮ್ಮ ವಾಕಾಳರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ ಪಾತ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅವರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ ದಾ ಅದಲೆ ನಮ್ಮ ಪುದು ಪೇರ್ ಸೇಕಲ ಪೇರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಪಣಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಫ್ಟ್ ಐಚನಾಗ ಅದಲೆ ಮಾಟಂಗಲ್ಲ ಪಣಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ ಅನ್ನ ಸುರುಕ ಇದನ ಅನ್ನ ಅದನಕ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಮಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಡೆತುವಾಂಗ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಪಾತ ಇಯರ್ ಮುಳುವದು ಮಾ ಒಂದು ಆಂಡ್ಲೆ ನೀವು ಜನವರಿ ಮಾಸ ಸರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸರಿ ಮಾರ್ಚ್ಲೆ ಸರಿ ಎಪ್ಪೋ ಇರಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಇ ಆರ್ ಆಫೀಸ್ಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಕಲ್ಲ ಆನ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಆಹೋ ಏನಾ ಬಿ ಎಲ್ ಓ ಸಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಅವಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಲೇ ವಾದ್ಯಾರ ಇರ್ಪಾಂಗ ಇದು ಒಂದು ನೂನ್ ಮಿಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಇರ್ಪಾಂಗ ಅಂದ ವೇಲೆ ಪಣ್ಣಂಬದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೇಲೆ ಸೇವಾಂಗ ಬಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ಇರ್ಕಂಬದು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಎಲ್ಲಮೇ ಇಂದ ಒಂದ
எல்ல மக்கள் அங்கே வந்துட்டு பார்த்துட்டு ஏனா சட்டர்டே சண்டே இருக்கும் நம்ம ஆபீஷியல்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற அதிகாரி எல்லாம் இருப்பாங்க எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு யார் யார் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்களோ அப்புறம் பூத் லெவல் ஏஜென்ட்ஸ் ஒவ்வொரு politcal பார்ட்டில இருந்து ஏஜென்ட்ஸ் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ அவங்க நியூட்ரலிட்டி எல்லாம் பார்ப்பாங்க ஏதோ ஒரு பார்ட்டி நமக்கு அது மட்டும் பண்றாங்களா எல்லா பார்ட்டி இதுல கலந்து இருக்கறாங்களா அதவும் பார்த்துட்டு சோ ஒரு ட்ரான்ஸ்பரன்சி மேனர் கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த ஸ்பெஷல் சமரி ரிவிஷன் சோ இது பண்ணிட்டு ஒரு டைம் இதுல டைம்லி மேனர்ல ஜனவரி அஞ்சாம் தேதி டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் ஜனவரி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நாங்கள் இந்த வாக்காளர் பட்டியல் ஃபைனலாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு உள்ள எல்லா ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஒரு மக்களுக்கு ஒரு தெரியும் சரி என்னோட புது அட்ரஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு நான் கல்யாணம் பண்ணி இன்னொரு ஊருக்கு போயிருந்தேன் என்னோட பேர் இப்போ அந்த ஊரில் இருக்கிற வாக்காளர் பட்டியல் இருக்குதா இதெல்லாம் அவன் பார்க்கலாம் புதுசாக யார் ஒரு இளைஞர் எனக்கு இப்போ பதினெட்டு வருஷம் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு என்னோட பேர் இப்போ இருக்கிறதா ஒரு சில நேரத்தில் என்ன இருக்கும்னாக்க ஒரு டெத் கேசஸ் எல்லாம் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு டெத் இறப்பு அந்த மாதிரி கேசஸ் இருந்தால் டி டிலீட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க இது ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு அது டிலீட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் இந்த டைமில் நடக்கலாம் அதனால நாங்கள் எல்லாமே இதில் ஃபுல்லாக ஆக்டிவாக இருக்கோம் நம்ம மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் ஆர்டிஓ தசில்தார் பூத் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் பூத் லெவல் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஒர்க்கு நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுப்போம் அதனால அது ஸ்பெஷல் சமர் ரிவிஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அக்டோபர் இருபத்தி ஏழில் வந்தது வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நீங்கள் டிஸ் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அது இறுதி செய்யப்படும் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஜனவரி ஃபைவ் வரைக்கும் நாங்கள் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு யார் யார் அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அங்கே வாக்குச்சாவடியில் கொடுக்கலாம் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் இயர் முழுவதுமாக பண்ணலாம் இப்போவும் பண்ணலாம் அது முடிச்சுட்டு அப்புறம் கூட பண்ணலாம் பட் இது இப்போ நமக்கு அதிகாரியெல்லாம் எப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் நமக்கு ஒரு கோஆப்ரேஷன் கொடுக்க முடியுமோ அதுக்கு தான் இது பண்ணுறாங்க ஸோ தட் எல்லாமே ஒரு டைம் டைம் இதுக்கு உள்ளே டைம் லிமிட்க்கு உள்ளே நம்ம எல்லா வேலை முடிச்சுட்டு ஜனவரி அஞ்சாம் தேதிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாக்காளர் பட்டியல் அப்போ இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரைவ்லாம் வந்து டுவர்ட்ஸ் எலெக்ஷன்ஸா இல்லை இது ரொட்டீனாக தேர்தல் ஆணையம் நடத்தக்கூடிய ஒரு இது ஸ்பெஷல் ரிவிஷன் ஒவ்வொரு ஆண்டு நடக்கும் every year for one month this will go on every year election year ane uh, and the year irkumbodu innu konja house to house verification and the mari special schemes ala election commission la announce pannuvanga avanga adu adhigaram irke adu pannanuma vendama adu election commission and the year la paathittu appo in the year sollindanga house to house bill la poittu paathittu in the new cases death cases idella paakanum adu nama oru maasam munnadiyum pannirundhom ஸோ எலெக்ஷன் முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் கேர்ஃபுல்லாக அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரைவ் மாதிரி இது பண்ணுவோம் இப்போ பூத் அளவில் போய் அந்த வாக்காளர் பட்டியலில் ஒவ்வொரு வாக்காளரும் போய் செக் பண்ணி அவங்களோட பேர் இருக்காங்கிறத பார்க்கலாம் ஒருவேளை நான் ஆன்லைனில் தான் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறவங்க எதில் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அது நம்ம ஒரு ஓட்டர் ஹெல்ப் லைன் ஆப் இருக்குது ஸோ நம்ம செல்ஃபோன் இப்போ நிறைய பேர் செல்ஃபோன் தான் மொபைல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் நம்ம அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் நம்ம என்விஎஸ்பி அதுவும் ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது என்வி நேஷ்னல் ஓட்டர் சர்வீஸ் போர்ட்டல் அதுலேயும் போயிட்டு நம்ம பதிவு செய்யலாம் சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் வந்திருக்காங்க ஓகே வணக்கம் இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க ஐயா முதல்ல நான் ராணிப்பட்டு மாவட்டம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க தனசேகர் சார் உங்க கேள்வி என்னன்னு கேளுங்க ஆதார் கார்டு ஓட் ஐடி பண்ணணும் மேடம் அது எப்படி பண்ணணும்ன்றது தெரியல தெளிவா இல்ல உங்களோட கேள்வி ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி கார்டு நம்மளோட தலைமை தே ஆ ஓட் ஐடி இல்ல ஆதார் கார்டு இல்ல ஓட்டர் ஐடி இல்ல ஆதார் கார்டு இல்லன்னு சொல்றீங்களா ஆமாங்க ஓட் ஐடி இருந்து ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு வாட்டி ஆதார் கார்டு பண்ண போனா அவங்க வந்து சரியான பதில் சொல்லல அது வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஓட் ஐடி வந்து ஆனா ஓட் ஐடி ஜெராக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சரி ஐயா நீங்க முன்னாடி எப்ப ஓட் போட்டுருக்கீங்களா ஆ போட்டுருக்கேன் மேம் இப்ப உங்க எலெக்ஷன் வரல போட்டுருக்கேன் சரி இந்த எலெக்ஷன் தான் என்ன போட முடியாது சரி நீங்க ஒரு வாக்குச்சாவடியில போய்ட்டு ஓட் போட்டுருப்பீங்க ஆமா அந்த வாக்குச்சாவடியில போய்ட்டு ஒரு இப்ப வாக்காளர் பட்டியல் நாங்க வெச்சிருக்கோம் ஆ அதில் உங்கள் பேர் இருக்குதா இல்லையா அங்கே இருக்கிற பூத் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் போய் பாருங்க
அதுக்கு நீங்கள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆஃபீஸில் அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுப்பாங்க பட் நீங்கள் ஓட்டர் வாக்காளர் அட்டை உங்களுக்கு வேணும்னாக்க வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பேர் இருக்கணும் வேணும்னாக்க நீங்கள் இந்த வாக்குச்சாவடி போயிட்டு உங்கள் பேர் இருந்தால் அதில் நீங்கள் ஒரு எனக்கு ஒரு எப்பிக் லாஸ் ஆகிடுச்சு புதுசாக கொடுத்துருங்க சொன்னால் அதுக்கும் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கே அவங்க கொடுப்பாங்க சப்போஸ் உங்கள் பேரே இல்லை அப்படி பட்சத்தில் நீங்கள் அங்கே ஒரு ஃபார்ம் சிக்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் சிக்ஸ் நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணி அங்கேயே கொடுத்துருங்க இவன் பண்ணுவாங்க விடுமுறை நாட்கள் அந்த சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்ல உங்க கேம்ப் போடுவாங்க உங்களுடைய பேர் அதுல இருக்காங்கிறத நீங்க சரி பார்த்துட்டு அவங்க உங்களுக்கு என்ன அறிவுரை சொல்றாங்களோ அது படி நீங்க உங்க ஃபார்ம் புதுசா படிவம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணுமாங்கிறத நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க தொடர்ந்து <laughs> 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 வேறு எம்ப்ளாயர் சர்டிஃபிகேட் எது அந்த மாதிரி ஒரு பதினோரு ஆவணங்கள் இருக்குது அதை வச்சுட்டு கூட நம்ம ஓட் போடலாம் முதல்ல நம்ம இந்த எப்பிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வெறும் ஒரு பேப்பரில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி சும்மா ஒரு லெமினேஷன் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க அதில் ஏதா ஏதோ சேஃப்டி ஃபீச்சர் கிடையாது ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் போக போக எலெக்ஷன் ஆப்ஷனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா ஃபஸ்ட் ஒரு டிஜிட்டல் நம்பர் அதுக்கு ஒரு கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர் வில் பி யூனிக் யூனிக் நம்பர் யூனிக் நம்பர் அதில் இருக்கும் அதில் ஒரு இப்போது ஒரு பேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷனில் நம்ம அந்த ஸ்கேன் பண்ணும்போது இது கரெக்டாக இல்லையா நமக்கு அது தெரியும் அப்புறம் அதில் கிலோச்சி டிசைன் சொல்லி ஒரு சொல்கிறாங்க அது நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியாது அப்புறம் ஒரு சில ஃபீச்சர் இன்சைடே இருக்கும் அது வெளியில் யாருக்குமே தெரியாது நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு செக் பண்ணால் இது எலெக்ஷன் கமிஷன் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அதுவும் நம்ம தெரியும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் இன்னொரு மேட்டர் என்ன கிளியர் பண்ணுறேன்னாக்க இப்போ நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல கூட நாங்கள் எப்பிக் கார்டு கொடுத்துருப்போம் அதுவும் இப்போ செல்லாத அந்த மாதிரி நினைக்க வேண்டாம் அதுவும் ஒர்க் ஆகும் இப்போ நியூ யார் ஒரு வாக்காளர் வராங்களோ அவங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க என் பேர் ராஜினி கொளத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்க <laughs> 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 முகாமே வரல சார் அவரு வந்து இறந்துட்டாரு மூன்றாவது கேளுங்க அதுதான் 
ஒவ்வொரு <laughs> எல்லா ஹெல்ப் உங்களுக்கு பண்ணுவாங்க நீங்கள் கொடுத்த உடனே புது எபிக் கார்டு உங்கள் வீட்டுக்கு போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக ஒரு ஸ்பீட் போஸ்டில் வரும் அதனால் அது ஒன்று ரெண்டாவது ஏதாவது டெத் கேஸ் இருந்தால் அதுக்கும் ஒரு ஃபார்ம் செவன் படிவம் ஏழு அது நம்ம ஃபில்லப் பண்ணி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு அவங்க வந்து ஏன் அடிக்கடி கேட்குறாங்கனாக்க நம்ம ஒரு வாக்காளர் பட்டியலே யார் இருக்கிறாங்களா இல்லையோ அது நம்ம ஒரு சப்போஸ் டிலிஷன் பேர் நிற்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஜாகிரத்தையாக இருப்போம் ஏன்னா இது ஒரு இலெக்ஷன் இயரும் நம்ம ஒரு அவங்க ஒரு இது அவங்களோட பேர் இருக்கணும் ஆனால் வேறு யார் ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு டிலீட் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகத்தோடு தான் வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்டிருப்பாங்க இவங்க ஏதோ அப்சென்ட் கொஞ்ச நாளுக்கு வெளியில் போயிருக்கிறாங்களா அவர் இறந்து போயிட்டாங்களா அப்படி தான் இருக்கும் தவிர வேறு ஒன்றும் இது இருக்காது நீங்கள் கிளியராக தான் சொல்லியிருக்கிறீங்க சப்போஸ் அந்த மாதிரி டேத் கேஸ் இருந்தால் ஃபார்ம் செவனில் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் சார் இப்போது இவங்க வந்து அவங்க வீட்டில் வாடகைக்கு இருந்ததா குடியிருந்ததா சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஃபார்ம் செவனை யார் கொடுக்கணும் டிலீஷனுக்கு ஃபார்ம் செவன் இவங்க கொடுக்கலாம் ஏன்னா யாரோ ஒரு டேட் பர்சன் கொடுக்க முடியாது தானே ஸோ அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க யாராவது ஒரு கொடுக்கலாம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த ஊரில் இருக்கவங்க வேறு யார் கூட கொடுக்கலாம் கொடுத்தா கூட நம்ம பிஎல்ஓ போயிட்டு வீட்டில் செக் பண்ணுவாங்க இவங்க ஒரு டெட் ஆயிட்டாங்களா இல்லையா அப்புறம் ஒரு டெத் சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது இருக்கிறதா அதுவும் ஆவணங்களும் பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஆமாம் டிலிஷனில் கமிஷன் நமக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ சார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நிறைய தேர்தலை பார்த்துருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து இருக்கீங்க ஆ பதினெட்டுலேருந்து இருக்கிறேன் பத்தொன்பது எலெக்ஷன் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எலெக்ஷன் ஒரு பார்லமெண்ட் எலெக்ஷன் ஒரு அசம்பிளி எலெக்ஷன் பார்த்துருக்கேன் தேசிய விருது கூட வாங்கியிருக்கீங்களே சார் ஆமாம் பல அனுபவங்கள் பெற்றிருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டியில் கேட்குறேன் சட்டமன்ற தேர்தல்களுக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தயார்படுத்துறதுல உங்களோட இதில் என்ன மாதிரி வித்தியாசங்கள் இருக்கும் என்னமோ ஒற்றுமை இருக்கும் அது சொல்லுங்கள் வேற்றுமைகள் ஒற்றுமைகள் ஜெனரலாக பார்த்தா தேர்தலுக்கு ரெடியாக இது பாருங்கம்மா இது ஜென்ரலாக ஒரு கிளாக் ஒர்க்கு ப்ரிசிஷன் சொல்லுவாங்க நம்ம எப்படி இது வாட்ச் எப்படி நம்ம ப்ரிசைஸாக பண்ணால் தான் டைம் சரியாக காட்டணும் ஒரே ஒரு காலர் சார் சொல்லுங்கள் ஹலோ சார் சொல்லுங்கள் சார் எங்கள் கடலூர்லேருந்து பேசுகிறீங்க உங்கள் கேள்வியை கேளுங்க சார் மேடம் கரூர்லேருந்து பேசுகிறீங்க சொல்லுங்கள் சார் குட் மார்னிங் சார் முயற்சி பண்றாங்க இப்போ நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் முதல்ல பார்த்தா ஒரு நமக்கு அஃபிடவிட் எல்லாம் இப்போ கொடுக்கணும் அதெல்லாம் ரொம்ப கட்டாயப்படுத்திருக்காங்க ஆனரபிள் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான முறையில் பார்க்குறாங்க நீங்களாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய எம்எல்ஏ எம்பி எலெக்ஷனும் அவங்க நீக்கிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க இதுக்கு அந்த அளவுக்கு மேலே எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைனா எக்ஸ்பென்சஸ் சரியாக காட்டலையோ அது மாதிரி அக்சன்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி இருக்காது இப்போ எல்லாமே கொடுக்கணும் அஃபிடவிட்லேயே நமக்கு என்ன சொத்து இருக்குது எங்கே லேண்ட் இருக்குது எல்லா விவரம் எல்லாம் கொடுக்கணும் அதில் ஒரு விவத கொடுக்காத பட்சத்தில் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க கோர்ட்ஸ்லேயும் ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அது நம்பர் ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா கேஷ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதில் நம்ம நிறைய இப்போ ஸ்ட்ரிக்டாக விஜிலன்ஸ் நம்ம பண்ணணும் அது நீங்கள் விஜிலன்ஸ் வார்டு யூஸ் பண்ணிங்க அதுக்கு ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனில் சி விஜில் சொல்லி ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு யார் எங்கே ஒரு ஏதோ பெரிய இது மணி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க வேறு பொருள் எல்லாம் அப்படி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எல்லாம் கொடுத்தா அந்த நேரத்துலேருந்து ஒரு நூறு நிமிடத்துக்கு உள்ளே வித்தின் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் நமக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம் சொல்லி இலெக்ஷன் கமிஷனோட உத்தரவு இருக்கு ஸோ உங்கள் ஒத்துழைப்பு போடு கண்டிப்பாக இது இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி சரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ
சார் உங்கள் நேம் ரொம்ப ஹவுஸ் ஹோல்டு நேம் ஆகிடுச்சு எல்லா நேர்களும் ரொம்ப நெருக்கமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்மளோட புல்லட்டின்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே தேர்தல் ஆணையம் ரிலேட்டடான எல்லா நியூஸுமே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது சார் நீங்கள் சட்டமன்ற தேர்தல் அண்ட் நான் பாராளுமன்ற தேர்தல் பற்றி வித்தியாசம் கேட்டுருக்கேன் சார் வித்தியாசம்னாக்கா முதல்ல நான் என்ன சொல்லுவேன்னாக்கா போத் ஆர் வெரி ப்ரிசைஸ் கிளாக் ஒர்க் மார்க் மாதிரி நம்ம பண்ணணும் ஒரு எலெக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஆறு மாதம் முன்னாடியே நாங்கள் சப்போஸ் போலிங் டேட்டு ஏப்ரல் ஃபோர்த்னாக்க ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி சிக்ஸ்த் மந்த்தில் நம்ம எல்லாம் வேலையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பிரிண்டிங் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்புறம் இவிஎம் விவி பேட் அதெல்லாம் தயார் நிலையில் வச்சுக்கணும் ஸ்டாஃப் ரிக்குயர்மெண்ட் எவ்வளோ நமக்கு இருக்கே அதெல்லாம் இது பார்க்கணும் கிரிட்டிக்கல் வல்னரபிள் போலிங் ஸ்டேஷன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட பேசிட்டு முதலே இது அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அது மாதிரி பார்க்கும்போது என்னென்ன மாதத்தில் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு ஷெடியூல் இருக்கு டிட்யூல் ஷெடியூல் இருக்கு ஒரு காலர் வந்துட்டாங்க சார் வணக்கம் ஹலோ யார் பேசுறீங்க இருக்கும்போது <laughs> 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 ஊரில் இருக்கிற நம்ம பிஎல்ஓ சங்கம் இருக்கிற எலெக்ஷன் அதிகாரி நிறைய இந்த வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவங்க ஹெல்ப் கொடுப்பாங்க உதாரணத்துக்கு நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்தா ஒரு காலத்தில் நான் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி தான் கலெக்டர் இருந்தேன் அப்போ பார்க்கும்போது நிறைய ஊரில் டாய்லெட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்காது அவங்க சாப்பாடெல்லாம் யாரும் போட்டு கொடுக்கணும் அது இருக்காது கியூ மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி நிறைய பேர் வந்துருக்கிறாங்கனாக்கா கியூ மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அதுவும் இருக்காது ஸோ அதனால் ஒரு இன்ஃபார்மலாக ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் நமக்கு ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியில் ஒரு மரியாதை இருக்கே டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்குள்ளே யார் போக முடியும் ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்குள்ளே யார் போட முடியும் போக முடியும் அதெல்லாம் நமக்கு இருக்கிறது மற்ற நேரத்தில் இந்த வாக்காளர் பட்டியல் இப்போது நம்ம தயார் பண்ணுறோம் இல்லையா இதில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் ஊர் ஊரில் ஏன்னா ஒரு ஃபார்ம் செவன் நம்ம ஒரு டெத் கேசஸ் ஷிஃப்டட் கேசஸ் அட் இப்போ நிறைய பேர் கல்யாணம் போயிட்டு வேறு ஊருத்துக்கு போகிறாங்க வேறு ஏதோ ஜாப் வாங்கிட்டு வேறு ஊருக்கு போகிறாங்க அங்கே இருக்கிற பிஎல்ஓ இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அந்த பார்ட்டில் இருக்கிற யாரா யார் இருந்தால் கூட ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு பெரிய வல்யூண்டியரிங் ஒர்க்கு அது தவிர இப்போ பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்பது வயசு இருந்தால் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர் சொல்லுவோம் இளைஞர் வாக்காளர்கள் அவங்க எல்லாம் நம்ம பார்த்தா ஃபஸ்ட் இயரில் அவங்க அந்த இயரில் வரது இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் எலிஜிபிள் ஓட்டர்லேருந்து அவ்வளோதான் வராங்க நீங்கள் அவங்க நல்லா விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்டு நீங்கள் உங்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பேர் சேருங்க அந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கலாம் அது மாதிரி வேலை நீங்கள் பண்ணலாம் டெஃபினெட்லி வில் பி வெரி ஹாப்பி சார் நன்றி நன்றி சார் ஸோ இப்படி நம்ம நம்மளாக வாலண்டியர் பண்ணி நம்ம தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய பணிகளில் நம்மளும் பங்கேற்கலாம் எஸ் ஓகே சார் இப்போ தேர்தல் அதிகாரியா உங்களுக்கு மக்கள் எல்லாத்தையும் சென்சிடைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் வாக்காளர் பட்டியலில் நீங்கள் திருத்தம் பண்ணுங்கள் உங்கள் பேரை இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் புது ஓட்டர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் எந்த மாதிரி மெக்கானிசம் வச்சு நம்ம அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க சார் இப்போ எஸ்பெஷலி செவன்டீன் டூ இந்த எயிட்டீன் டு நைன்டீன் ஏஜ் குரூப் கிட்டத்தட்ட நாலரை லட்சம் பேர் அதில் இருக்கதா நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ அவங்கள எப்படி நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரீங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு டிஇஓ டிஸ்ட்ரிக்ட் எலெக்ஷன் ஆஃபீஸர் சொல்லுவோம் அது ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற கார்பரேஷன் கமிஷனர் அவர்கள் அவன் தான் நமக்கு ஒரு மெயின் பர்சன் ஹூ டூ எலெக்ஷன் கமிஷன்ஸ் ஆல் த ஒர்க்ஸு அது தவிர நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்கூல் காலேஜஸில் நம்ம எலக்ட்ரல் லிட்ரஸி கிளாப்ஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு நம்ம நிறைய இது புக்லெட்ஸு அப்புறம் சின்ன சின்ன வீடியோ கிளிப்ஸு அதெல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டே இருப்போம் அது தவிர அவங்க ஸ்பெஷல் கேம்பெயின் எல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னாக்கே இப்போ சமீபத்தில் பண்ணியிருக்கிறோம் சாங் காம்படிஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கூல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காலேஜஸ் இன் ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்புறம் போஸ்டர் காம்படிஷன் அதெல்லாம் போஸ்டர் காம்படிஷன் பண்ணிவிட்டு நம்மக்கிட்ட அனுப்புவாங்க அதில் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் அந்த மாதிரி ப்
அப்புறம் அதுலேருந்து பெஸ்ட் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ப்ரைஸ் நம்ம நேஷ்னல் வாட்டர் டே ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு அவங்களுக்கும் இங்கே ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் நம்ம ஜென்ரலி கவர்னர் ஆனரபிள் கவர்னர் அந்த மாதிரி கெஸ்ட் எல்லாம் வருவாங்க அவங்க கையால் நம்ம சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் கொடுப்போம் நாங்கள் எஸ் அவங்க ஸ்லோகன் ஸ்லோகன் ப்ரோக்ராம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க ம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்க பேரையும் ஊரையும் சொல்லிடுங்க சார் ஆ நான் காடியூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து மணிமங்கல கிராமத்துல இருந்து ஏ மத்தான் பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்வி என்ன என் பேர் ஏ மத்தான் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்வி என்ன சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஒரு சின்ன இது சார் சார் நான் ஓட் ஐடி வச்சிருக்கேன் சார் சொல்லுங்க சார் தொடர்ந்து பேசுங்க சார் நான் ஓட் ஐடி வச்சிருக்கேன் ஆனா என்னுடைய வீட்டு அட்ரஸ் நான் இருக்கிற தெரு ஏற்கு மாடவீதி சரி சார் ஆனா எனக்கு கிழக்கு மாடவீதி கிழக்கு மாடவீதி டூ டைம் தான் வந்துன்னு இருக்கு சரி ஞாயிற்றுக்கிழமை <laughs> 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 அது அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு புது எப்பிக்கும் வரும் சார் இப்போ ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் தான் இருக்கு என்னோட வாக்குச்சாவடி மையத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அங்கே தான் பண்ண போகிறேன் இந்த தெருவில் இருந்து பின்னாடி தெருவுக்கு மாறி இருக்கேன் அப்படின்னாலும் அந்த வாக்காளர் பட்டியலில் போய் நம்ம திருத்தம் பண்ணிக்கணுமா அது எப்படி இருக்குன்னாக்க நம்ம ஒரு அசம்பிளி கான்ஸ்டிடியூன்சி அந்த அசம்பிளி கான்ஸ்டிடியூன்சிக்கு நாங்கள் செக்ஷனில் டிவைட் பண்ணியிருப்போம் செக்ஷன் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்டு அதுக்கு கீழே வரும் பார்ட்டு பார்ட்டில் ஒவ்வொரு பார்ட்டில் ஒரு வாக்குச்சாவடி இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு இந்த எக்ஸ் பார்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க அதில் ஏ ஸ்ட்ரீட்லேருந்து பி ஸ்ட்ரீட் போயிருக்கேன்னாக்கா அது நீங்கள் ஓட் போடலாம் அந்த வாக்குச்சாவடியில் ஏன்னா மைனர் சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருந்தால் கூட அது ஆனால் அங்கே தான் நீங்கள் இருந்தால் அதில் அவ்வளோ சே தேவையில்லை ஆனால் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் இது அப்ளிகேஷன் கொடுத்தா நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம் உங்கள் ஓட்டு ஓட் அதுக்காக டிலீட் ஆக முடியாது இன்னொரு நான் கிளாரிஃபிகேஷன் என்ன சொன்ன விரும்புகிறேன்னாக்கா சப்போஸ் யாராவது ஒரு பேர் சீதா லக்ஷ்மி அதில் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பெஸிங் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது ஆனால் ஃபோட்டோ சேம் அப்பா பேர் சேம் அதெல்லாம் சேம் இருந்தால் ஓட்டிங் அலோவ் தான் பண்ணணும் அதுதான் சட்டம் இருக்குது மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் ஆமாம் அம்மோ ரொம்ப மைனர் ஏன்னா அங்கே பொல்லிங் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க அந்த ஊருக்கார தான் இருப்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இவங்க நம்ம ஊர் பொண்ணு தான் இவங்க தான் காலக்காலமாக ஓட் போடுறாங்க இல்லை மைனர் ஏதோ ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் தான் இருக்குது ஸ்ட்ரீட்டில் ஒன் நாட் எயிட்டுக்கு பதில் ஒன் நாட் நைன்னாக்கா அது அவ்வளோ எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஓட்டிங்கில் பார்க்கும்போது அவங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு பதினோரு ஏதாவது அட்ரஸ்லேருந்து அங்கே இருந்தால் அது ஓட்ட எல்லாம் பண்ணுவாங்க அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேரும் ஊரும் சொல்லுங்கள் ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போயிருக்காங்க அது கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரில் நமக்கு ரெண்டு ஃபோட்டோ ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இது ஒரு இலெக்ஷன் கமிஷனில் அந்த பட்டியலெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸுக்கு நாங்கள் இப்போ சம்மந்தப்பட்ட டிஇஓ இஆர்ஓ பிஎல்ஓஸ் கிட்டே நம்ம கு கொடுத்துருக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் இல்லைனா ஒரு ஸ்பீட் போஸ்ட்டில் ஒரு
சப்போஸ் ஃபோட்டோ நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஃபோட்டோ இருக்கே எலெக்ஷன் பட்டியலில் இந்த ஊர்லேயும் இருக்கே அந்த ஊர்லேயும் இருக்கே ரெண்டு இடத்துக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பீட் போஸ்டர் ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்டில் கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் இது இல்லாத ஒரு சட்டம் இது ரூல் தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு பேர் நம்ம டிலீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஜாகிரத்தையாக பண்ணணும் அதனால தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் எவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான முயற்சி எடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு மூணு ஏதாவது ஃபோட்டோ இருந்தால் அவ்வளோ இடத்துக்கு ஒரு லெட்டர் போகும் அந்த லெட்டரில் அவங்க என்ன பண்ணணும் ஆமாம் நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன் வேறு இடத்துல எனக்கு வேண்டாம் சொல்லி அவங்க ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் சைன் பட்டி பண்ணி நம்ம பிஎல்ஓ கிட்டே கொடுக்கணும் இல்லைனா திருப்பி போஸ்டாலில் நம்ம இஆர்ஓ கிட்டே அனுப்பணும் அதில் எல்லா அந்த பேப்பரில் எல்லா ரொம்ப டீட்டெயிலாக அப்படி இருக்கிறது ஸோ அது இருக்கும்போது இந்த வாட்டி நம்ம இந்த மாதிரி ரிப்பிட்டிஷன் கேசஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் அதான் நமக்கு எலெக்ஷன் கமிஷனோட உத்தரவு அதே மாதிரி நாங்கள் எல்லா சேஃப்டி ஃபீச்சரோடு இது பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு உங்கள் ஒத்துழைப்பு தான் வேண்டும் ஓகே சார் சார் இந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸில் நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டு பேலட் சிஸ்டம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் அப்புறம் நான் போட்ட ஓட்டு நான் போட்ட ஓட் கட்சிக்கு தான் போயிருக்காங்கிறத ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக விவி பேட் அப்படின்னு ஒரு புது இது வரக்கூடிய தேர்தல்களில் இப்போ இது வேறு என்ன மாதிரியான இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வந்துருச்சு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அதிகமாகிடுச்சு அடுத்து வரக்கூடிய தேர்தல்களில் வேறு என்ன மாதிரியான புதுமைகள்லாம் இப்போது நீங்கள் ஆலோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லை மேபி இந்த பைப் லைன் என்ன யோசனைகள் போயிட்டு இருக்கு சார் இன்னும் அட்வான்ஸ்டா ஓகே இன்னும் நிறைய சஜஷன்ஸ் எல்லாம் எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னாக்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஓவரால் கான்ஸ்டியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு கீழே தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு உத்தரவு இருக்கணும் இப்போ இவிஎம் விவிபேட் வரும்போது கூட பார்லமெண்ட்டில் ஒரு அப்ரூவ் ஆகிட்டு சரி இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் யந்திரங்கள் எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதுக்கடுத்து விவி பேட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த விவி பேட்டும் அதே மாதிரி சிஸ்டமில் வந்திருக்கு இப்போ நிறைய எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு நிறைய இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சஜஷன்ஸ் எல்லாம் நெ ஐஐடிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பிளாக் சென் டெக்னாலஜி சொல்கிறாங்க ரிமோட் போட்டிங் சொல்கிறாங்க அதை பற்றி தான் சார் சுவாரஸ்யமான அந்த விஷயங்களை பற்றி தான் நான் கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் ஹலோ 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 தொடர்பில் இருக்கீங்க பேசுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இருக்குங்களாங்க <laughs> தபால் ஓட் நம்ம என்ன போஸ்டல் ஓட் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த போஸ்டல் ஓட் நம்ம எலெக்ஷன் வேலை யார் யார் சொல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க லைக் நம்ம ரெவன்யூ அஃபீஷியல்ஸ் வேறு இதர கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் அவங்க எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க கண்டிப்பாக அவங்க அவங்களோட பேர் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே அவங்க ஓட் போட முடியாது அதனால் அரசாங்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் எலெக்ஷன் கமிஷனாலே ஒரு வச்சுருக்குறாங்க அவங்க போஸ்டல் ஓட்டு கொடுக்கப்படும் அது இஆரோ அதுக்கு ஒரு தனி த பட்டியல் ஒரு தயார் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு விதிமுறைகளாக இருக்கிறது அவங்கெல்லாம் நம்பர் ஒன் போஸ்டல் பலட் அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க நம்ம ரெவன்யூ அத்தாரிட்டிஸ் போலீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அதர் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் அது தவிர கூட நமக்கு எண்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தால் எயிட்டி இயர்ஸ் அண்ட் அபோவ் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு ஊனவற்றவர் க கேட்டகரியில் நான் நம்ம வந்திருந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு சில கேட்டகரிக்கு அது தவிர கூட எலெக்ஷன் கமிஷனில் அப்போ அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது சப்போஸ் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க நம்ம டிரைவர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு ஓட்டு முடி பண்ண முடியுறது இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுங்க சொன்னால் அவங்களுக்கும் ஒரு போஸ்டல் வேலாட்டு இது மாதிரி நம்ம நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கிட்டே கேட்போம் யார் யாரும் இந்த ஃபெசிலிட்டி எடுக்கிறதுக்கு விரும்புகிறீங்க அதெல்லாம் வச்சுட்டு அத்தனை பேருக்கு நாங்கள் போஸ்டல் வேலாட் கொடுப்போம் ஸோ அதனால் அதை அவங்க ஒரு ஃபார்ம் அது ஒரு போஸ்ட்டில் நம்ம அனுப்புவோம் அவங்க திருப்பி நம்மக்கிட்டே போஸ்டலில் ஒரு இதில் அனுப்புவாங்க அது இஆர்ஓ கிட்டே ஒரு தனிப்பட்ட பாக்ஸில் நம்ம வைப்போம் அது தவிர இடிசி சப்போஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இல்லை ஆனால் எலெக்ஷன் ஒர்க்குக்கு வராங்கனாக்க அவங்க போஸ்டல் பேலட் அதை சொல்ல மாட்டோம் அதுக்கு இடிசி சொல்லுவோம் அவங்க சப்போஸ் ஒரு ட்ராக் டிரைவர் நம்ம அவங்க இவிஎம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கணும்னாக்க அவங்க அது மாதிரி ஒரு இடிசி கொடுப்போம் அவங்க ஒரு வாக்குச்சாவடியில் போயிட்டு அந்த ஏதாவது ஒரு வாக்குச்சாவடியில் அந்த அசம்பிளி கான்ஸ்டிடுவன்சிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு வாக்குச்சாவடியில் போயிட்டு அப்போ எலெக்ஷன
இந்த மாதிரி டெம்பரரி ஸ்டாஃப் எல்லாம் வருவாங்க இல்லையா மட்டும் நாம வாலண்டியர்ஸாவும் எடுப்போம் அந்த மாதிரி நிறைய அவங்க லாஸ்ட் மினிட்ல இன்டக்ட் பண்ணுவோம் தேர்தலுக்காக அவங்க பணியில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு சௌகரியமா வசதி ஒரு வீடியோ கேமரால இது பண்றாங்க வீடியோ அவங்க எடுக்கறாங்க அவங்க போய் அவங்க இதுல ஓட் எடுக்க முடியாது போட முடியாது சோ அவங்க கொடுப்போம் அது தவிர நம்ம ஆர்மி சென்ட்ரல் சர்வீஸ் கேட்டகரி அவங்க சர்வீஸ் எலக்டர் சொல்லுவோம் சென்ட்ரல் சிஆர்பிஎஃப் அந்த மாதிரி சிஏபிஎஃப்ஸ்ல எல்லாம் வர்க் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி வேற நிறைய வெளியில இருக்கிற எம்பாசில வர்க் பண்றாங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சர்வீஸ் ஓட்டர்ஸ்க்கும் அவங்கக்கும் ஒரு போஸ்டல் பாலட் இருக்கு அது ஒரு ஹைப்ரிட் மாடல் அது எலக்ட்ரானிக் போஸ்டல் பாலட் சொல்றோம் அது பாதி நம்ம எலக்ட்ரானிக் முறையில அங்க அனுப்புவோம் ஆனா வரும்போது அவங்க போஸ்ட்ல நம்ம கிட்ட அனுப்புவாங்க அது ஒரு சாரி வரும்போது நாங்க அனுப்பும் போது நம்ம போஸ்ட்ல அனுப்புவோம் வரும்போது அவங்க எலக்ட்ரானிக் முறையில அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸா எலெக்ஷன் கமிஷன்ல அது ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அதனால எல்லாமே இவால்விங் தான் இருக்கிறது எல்லா வாக்குச்சாவடி மையங்களையும் அது வைக்கப்பட்டிருக்கா இதுக்கு invariably across all idilaiyume yes yes naanga Na, last 2019 election lende in the nattle athane election for mps and mls ellathilum ipo kandipa evm plus vv pat da use panni aganum adha irukirathu and the vv pat le enna or safety feature na ka namma vote podumbodhu and the vv pat ku ulle paakala namma poda vote and the chinnathukku poiruka illaya adu or 7 second ku ange apdiye irukum சப்போஸ் அது இல்லை நான் போட்டு போட்டு வேறு சின்ன வந்துருச்சுனாக்கா உடனே நம்ம ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் கிட்டே சொல்லலாம் ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிலேருந்து ரிப்ரஸன்டேட் அது பொல்லிங் ஏஜென்சி இருப்பாங்க அவன் வர வச்சுட்டு ஒரு ஓட் போடுவான் அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு ஓட் போடுங்க என் முன்னாடி போட்டுட்டு இவங்க கரெக்டாக சொல்லியிருந்தா அந்த மெஷின் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு ஆனால் இவங்க ஒரு தப்பான முறையில் ஏதோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தா அதுக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் உண்டு அதுக்கும் ஒரு கிரிமினல் ஆக்ஷன் ஒரு இது இது நான் சொல்லிட்டு யாருக்கும் பயப்படுக்கிறது இது பண்ணுறது இல்லை பட் அதுக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் உண்டு ஓகே ரொம்ப நன்றி சார் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் எல்லா நேர்களுடைய கேள்விக்கு ரொம்ப பொறுமையாகவும் தெளிவாகவும் பதில் சொன்னீங்க உங்களோட பிஸி ஸ்கெடியூலில் எங்களுக்காக டைம் அலாட் பண்ணி வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றிம்மா மீண்டும் இதே மாதிரி இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நேர்களை நன்றி வணக்கம்
இந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு மனதின் குரல் ஆகாஷவாணி மற்றும் தூர்தர்ஷன் பிராந்திய மொழி அலைவரிசைகளில் பிரதமரின் உரைக்கு பின் உடனடியாக பிராந்திய மொழியில் மனதின் குரல் மொழிபெயர்ப்பை நீங்கள் கேட்கலாம் மற்றும் இதன் தமிழாக்கத்தின் மறு ஒளிபரப்பு இரவு எட்டு மணிக்கு இடம்பெறும் நினைவிருக்கட்டும் இந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு மனதின் குரல்